ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம முட்டைக்கோஸ் வச்சு மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன முட்டைக்கோஸ் ஒரு கேரட் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கேப்சிகம் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளோர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி கூண்டு விழுது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு பூண்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸும் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம கேபேஜ் வந்து கிரேட் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட ஃபுட் ப்ராசஸர் இருக்குது அதனால் அதை வச்சு அதில் கிரேட் பண்ணுறேன் நம்ம கையில் கூட கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்தது நம்ம கேரட்டும் கிரேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர் ஆட் பண்ணலாம் அப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா கொஞ்சம் கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி பிடிக்க வரணும் அது ரொம்ப வெட்டாக இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளோர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை உருண்டை பிடிச்சி நம்ம எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்புறம் இன்னொரு வானிலையில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதில் பூண்டை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாம் அந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போன உடனே ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஆனியன் கீழே இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த பகுதி ஒயிட் கலர் பார்ட் அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வெங்காயம் கேப்சிகம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு நிமிஷம் சாட்டே பண்ணால் போதும் இதெல்லாம் சாஃப்ட் ஆகிடக்கூடாது க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்க்கு இதில் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு அதில் நம்ம சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் விட்டுக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோரை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி இதில் விட்டுக்கணும் நமக்கு எவ்வளோ லிக்விடாக அந்த கிரேவி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சுடுதண்ணி போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சி 
அதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச மஞ்சூரியன் பாலை சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மேலே அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் க்ரீன் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தாளோட மேலுள்ள பகுதி அதையும் சேர்த்து ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிட வேண்டியதான் இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட சப்பாத்தி நான் இல்லை ஜஸ்ட்டு சும்மா அப்படியே ஸ்டார்ட்டராக சாப்பிட்றது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய